வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஏழு வகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஏழில் முப்பது பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லாக் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸின் மெக்லோரனின் விரிவை மைனஸ் ஒன்று லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆறு கொள்ளு ஒன்றில் நான்கு பூஜ்ஜியமற்ற உறுப்புகளை காண்க இந்த சார்புக்கு நம்ம மெக்லோரனின் விரிவை கண்டுபிடிக்கணும் முதல் நான்கு பூஜ்ஜியமற்ற உறுப்புகள் வரை கண்டுபிடிச்சா போதும் சரியா முதல்ல நம்ம கொடுத்துருக்கதை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாமா பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இருக்கு லாக் ஆஃப் ஒன்று பிளஸ் எக்ஸு சரியா இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வேணும் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வேணும் அப்போ பாருங்க லாக் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றையும் கொண்டா ஒன் அப்போ லாக் ஒன் லாக் ஒன்னோட மதிப்பு ஜீரோ இங்கே ஃபார்ம் அங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் நம்ம விரிவுபடுத்திக்கிட்டே போனோம் நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி இங்கே கொண்டு பிரதிட்டாக போதும் இப்போது நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்க போகிறது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் லாக் இந்த ப்ராக்கெட் ஃபுல்லாக எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் லாக் எக்ஸை நம்ம வகை இட்டோம்னா ஒன்று பை எக்ஸு ஒன்று பை எக்ஸு எக்ஸுக்கு பதில் என்ன இருக்குது ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குது திரும்ப நம்ம எதை வகையிடணும் இந்த இது இருக்குது இல்லையா இதை வகையிடணும் நம்ம லாக்கை தான் வகையிட்டுருக்கோம் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இதை வகையிடணும் ஒன்றை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டால் ஜீரோ எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்தே வகையிட்டால் ஒன்று சுருக்கிடுங்க என்ன வரும் பாருங்கள் ஜீரோ ஒன்றையும் கொண்டால் ஒன்று ஓரொன்னா ஒன்று அப்போ ஒன்று பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸு சரியா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோவை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் ஒன்று பை எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றையும் கூட்டினா ஒன்று இல்லை பிரதிட்டுங்க ஒன்று ப்ளஸ் ஜீரோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கலாம் ஒன்றையும் ஜீரோயும் கூட்டினா ஒன்று தான் ஒன்று பை ஒன்று ஒன்று அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது இதை கொஞ்சம் நம்ம மாற்றி எழுதலாமா எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் இதுக்கு அடுக்கு ஒன்று இருக்கிற அர்த்தம் அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸு மேலே கொண்டு போயிடுவோம் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று இதுக்கு இந்த இடத்துல அடுக்கு என்ன இருக்கிற அர்த்தம் ஒன்று இருக்கிற அர்த்தம் மேலே கொண்டு வந்தால் அடுக்கு மைனஸாக மாறிடும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை நம்ம விரிவுபடுத்த போகிறோம் விரிவுபடுத்தலாமா அடுக்கு முன்னால் கொண்டு வாங்க மைனஸ் ஒன்று ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துட்டு அந்த அடுக்கிலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் ஏற்கனவே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது நம்ம ஒன்றை மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத வகையிடணும் அடுக்க தான் வகையிட்டோம் இப்போ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத வகையிடணும் அதான் என்னது செயின் ரூல் இணைப்பு விதி இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று எக்ஸை பொறுத்த வகையிட்டால் ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்தே வகையிட்டால் ஒன்று அப்போ பாருங்கள் ஜீரோவையும் ஒன்றையும் கூட்டினா ஒன்று தான் ஒன்றையும் இதையும் பெருக்கும்போது இது அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் இரண்டு இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று பை கீழே கொண்டு வந்தால் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸு அடுக்கு ரெண்டுன்னு மாறிடும் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன தேவை எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ வேணும் இங்கே எஃப் டபுள் டேஷ் இங்கே இருக்கா இதில் என்ன செய்ய போகிறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் ஒன்று ப்ளஸ் ஜீரோ அடுக்கு இரண்டு ஒன்றையும் ஜீரோவையும் கூட்டினா ஒன்று தான் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் அப்போ மைனஸ் ஒன்று பை ஒன்று என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு உறுப்பு பூஜ்ஜியம் மற்ற உறுப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டான் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸு ஈக்குவல் டு பாருங்கள் இதை வகையிடலாம் சரியா இதை வகையிட்டாலும் இதை வகையிட்டாலும் ஒன்று தான் சரியா இதை தான் நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதியிருக்கோம் இதை நம்ம வகையிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று இருக்கா அந்த மைனஸ் ஒன்று அப்படியே வந்துடும் வகையிட போகிறோம் முதல்ல அடுக்க முன்னால் கொண்டு வாங்க மைனஸ் இரண்டு அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துட்டு ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸு அந்த அடுக்குலேருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் ஏற்கனவே மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது அதில் ஒன்றை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் திரும்ப என்ன செய்யணும் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம வகையிடணும் ஒன்றை நம்ம வகையிட்டால் ஜீரோ எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்தே வகையிட்டால் ஒன்று சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஜீரோ ஒன்றையும் கூடனா ஒன்று தான் ஒன்றையும் இது எல்லாத்தையும் பெருக்குனா இந்த இது அப்படியே வந்துடும் இல்லையா இதை சுருக்கிடுவோம் மைனஸை மைனஸை பெருக்குனா ப்ளஸ்ஸு ஓ ரெண்டா ரெண்டு என்ன இருக்குது ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன் என்ன வரும் மைனஸ்
1 plus x. x is equal to 0. 0 is equal to 0. அடுக்கு 3 equal to 1 is 0 is equal to 1. 1 is equal to 1. அப்போ பகுதில 2 தொகுதில 1. 2 by 1. என்ன வரும்? 2. சரியா? 2. என்ன கண்டுபிடிச்சும் முதல் 3 உருப்பு கண்டுபிடிச்சும் அண்டு 1 ஏன் ஒன்றுதான் வேணா. அப்போ இன்ன ஒருதிர வகையிடுடா போதும். இப்போ பாருங்க. F 4th dash of X. எதை வகையிட போரும்? இதை வகையிட்டாலும் சரி. இதை வகையிட்டாலும் சரி. ரெண்டுமே ஒன்றுதான். நம்ம இதை வகையிட்டம் நாம் equal to, இப்பா பாருங்க, இந்த அடுதல் திரும் நம்ம என்ன செய்யினோம்? இந்த பிராகிட்டுக்குள் இருக்கில்லியா, இது நம்ம வகையிடனோம். 1 வகையிட்டா 0, plus x, x பொருத்தே வகையிட்டா 1. இப்பா பாருங்க, 0 ஏன் குட்டனா 1 தான், 1 யோ இது எல்லாதே பெருக்குனா, இது அப்படியதா வரும். அப்பு இதமாட்டு நம்ம X in அடுக்கு minus 3 minus 1. என்ன வரும்? minus 4. equal to minus 6 by. இதைக் கேலக் கொண்டும் தேடுதுவாம். 1 plus X in அடுக்கு plus 4 மாரிரும். இப்பு பருங்க, F 4th root of 0 equal to minus 6 by. 1 plus X கு பதில 0. அடுக்கு 4 equal to. பருங்க, 1 is 0 இங்கும் கூட்டுனா 1 தான். 1 4 இதற வெளிதி பெருக்குனா. என்ன வரு 1 தான் அப்போம் minus 6 பகுதில 1 அப்போம் minus 6 by 1 நாம் minus 6 தான் பாருங்க நமக்கு 4 பூஜிய மற்ற உருப்புகள் கடைச்சிற்சி 1 minus 1 2 minus 6 கடைச்சிற்சி இப்போ பாருங்க formula formula திரும் பருதிர் வெளிதிக்கிட்டாலும் தப்பு கடையாது f of x equal to formula என்ன megalorin விரிவு f of 0 plus f dash of 0 by 1 factorial into x plus f double dash of 0 by 2 factorial into x square plus f triple dash of 0 by 3 factorial into x in அடுக்கு 3 plus x at அப்படி பைகிட்டே இருக்கும் பாருங்க f of x f of x என்று என்று log of 1 plus x log of 1 plus x equal to f of 0 பாருங்க f of 0 ஓட மதிப்பு 0 தான் 0 plus f dash of 0 ஓட மதிப் பாருங்க, f dash of 0 ஓட மதிப்பு 1, அப்போ 1 by 1 factorial, 1 factorial 1 தான் இந்த x அப்படியே வந்துரும், plus f double dash of 0 பாருங்க, f double dash of 0 ஓட மதிப்பு minus 1, அப்போ இந்த அடத்தில, minus 1, 2 factorial என்ன அடுத்தாம், 1 பெருக்கல் 2 நடுத்தாம், அப்போ 1 and 2, இந்த x square அப்படியே வந்துரும், plus f triple dash of 0, f triple dash of 0 ஓடம் மதிப் பென்ன, 2 by, என்ன இருக்கு பாருங்க, 3 factorial, 3 factorial என்ன அடுத்தோம், 1 பெருக்கல் 2 பெருக்கல் 3, இதா என்னது 3 factor, பெருக்குங்க, 1 2, 23 6, 6 இதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கும், f 4th dash of 0, f 4th dash of 0 ஓடம் மதிப் நம்ம கண்டு புடிச்சும், minus 6, By, எங்க என்ன வரும்? 4 factorல் வருமா? வென்ன formula அந்தரத்து எல்லிதிருமா? F 4th dash of 0 by 4 factorial into x in அடுக்கு 4 plus x at. செரியா, அப்பு பாருங்க, F 4th root of 0 ஓட மதிப் பேடுத்து எல்லிதிட்டோம் by 4 factorial. 4 factorial என்ன அடுத்தோம்? 1 பெருக்கல், 2 பெருக்கல், 3 பெருக்கல், 4. இதான் 4 factorial. பெரிகிருமா, 1 2, 23, 6, 6 நாங்க 24. இன்டு X in அடுக்கு 4 plus X etc. பிடி போய்கிட்டே இருக்கும். இது சுரிக்கிறலாம்மா, பாருங்க, log of 1 plus X equal to 0 plus, இந்த 0 ஏதான் ஆகுப் பிருதான் விட்டில்லாம். 1 by 1 நான் 1 X பிருந்தான் X. அது கடுது பாருங்க, plus ஏன் minus பிருந்தான் minus A, 1 ஏன் X square பிருக்குனா, X square, இந்த by 2 அப்படியே வந்துரும். plus, 2 ஏன் cancel பணிலாம் பாருங்க, 1 2 2, 3,2,6. அப்பங்க என்ன இருக்கு? X in அடுக்கு 3 by 3. அது கடுத்து இங்க வாங்க. இதை cancel பண்ணில் அம்மா. என்ன வரும் பாருங்க? 1,6, 4,6, 24. அப்பு பாருங்க? Plus A minus cancel அகல் இல்லியா? Plus A minus பெருக்குனா minus A. எது மட்டு இருக்கு? X in அடுக்கு 4 மட்டு இருக்கு by 4. Plus 
எக்ஸட்ரா இதான் என்னது நமக்கு தேவையான மெக்லாரின் விரிவு முதல் நான்கு பூஜ்ஜியமற்ற உறுப்புகள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது என்னவா இல்லை பூஜ்ஜியமாக இல்லை சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி